Eine schwierige Situation, die ich jetzt mit dem Gouverneur der österreichischen Nationalbank, Robert Holzmann, besprechen möchte. Einen schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Herr Universitätsprofessor, angesichts der Inflation gerät die EZB immer mehr unter Druck. Die US-Notenbank hat den Leitzins bereits um 0,25 Prozentpunkte angehoben, bei einer Inflation von 7,9 Prozent und bei einer Inflation von 7,5 Prozent in der Eurozone. Im April gerät die EZB da jetzt unter Zugzwang mehr oder weniger. Ist die EZB da jetzt nicht schon zu spät dran, um über eine Zinserhöhung nachzudenken? Ich glaube, nein. Denn die EZB hat schon gehandelt. Es wurden zwei Ausgabenprogramme bereits beendet. Das eine fix im März, das andere abgesehen im Juli, dass das stattfinden wird. Die Zinserhöhungen, die jetzt diskutiert werden und wahrscheinlich auch besprochen werden, sind dann ein Schritt, die der FED folgen, aber die FED hat viel größeren Inflationsdruck, als es die EZB hat. Das heißt, wann könnten denn diese Zinserhöhungen jetzt folgen? Rechnen Sie damit noch im Sommer und um wie viel wird es sich da handeln? Ich gehöre der Gruppe an, die jetzt für ein rasches Handeln sind. Das heißt im Sommer, vielleicht im Herbst noch zusätzlich und bei Bedarf noch im Dezember. Aber, und das hat Ihr, Ihr Beitrag ja sehr gut gezeigt, man muss sehr vorsichtig sein. Nicht? Auf der einen Seite geht es darum, einen Beitrag zur Inflationsbekämpfung zu leisten. Beitrag. Und auf der anderen Seite geht es aber auch darum, nicht jetzt einen Aufschwung oder die Konjunktur abzuwürgen, was bei zu großen Anstieg stattfinden würde. Denn eines muss klar sein, die Inflation wird nicht allein von der EZB gekämpft werden können. Die Inflation ist aus dem Ausland importiert und dagegen kann die EZB sehr wenig tun. Das wäre nämlich gleich die Frage, die ich daran anschließen wollte, gerade wenn es nämlich um die Energiepreise geht, die ja derzeit die Inflation maßgeblich voran und in die Höhe treiben. An denen wird die EZB aufgrund einer Zinserhöhung nichts ändern können. Darum geht es. Nicht? Diese Energiepreiserhöhungen, die stattgefunden hat, das ist, wenn man so will, ein Kaufkraftschub, der ins Ausland geht. Wir müssen jetzt mehr Güter auf den Tisch legen, um die gleiche Menge zu importieren. Das heißt, wir sind vergleichsweise ärmer geworden. Und das müssen wir konsumieren. Dagegen können wir jetzt machen. Was die Energiepreise anbelangt, ist die Hoffnung, wenn sie im kommenden Jahr nicht steigen, dass dann die Basiseffekte, weil die Preiserhöhung stattgefunden hat, greift und die Preise Preisniveau, die Inflation wieder zurückgeht. Das ist das, mit dem wir rechnen. Und wir hoffen auch, wir glauben auch, dass der Rückgang der Inflation, der Steigerungsrate schon in diesem Jahr, wahrscheinlich schon am Ende dieses ersten Halbjahres stattfinden wird. Wenn Sie jetzt trotzdem von einer Zinserhöhung reden, wenn wir das in Zahlen gießen, worauf müssen wir uns da einstellen? Weil am Ende wird es ja zum Beispiel auch Kreditnehmer treffen. Selbstverständlich. Nicht? Dafür ist es wichtig zu sehen, dass wir derzeit bei den Einlagezinsen bei minus 0,5 sind, wogegen ein, man nennt das Gleichgewichtszinssatz für Europa wahrscheinlich vergleichsweise bei 1, 1,5 ist. Dieser Wert wird sicherlich nicht in diesem Jahr wahrscheinlich unter Umständen nächstes Jahr erreicht werden. Das heißt, ein Anstieg wird stattfinden. Der wird aber nicht der gigantisch sein, sondern wird mäßig stattfinden und nach Berücksichtigung der Daten. Dennoch, 40 Prozent des Kreditvolumens in Österreich sind laut FMA variabel verzinst. Mhm. Das heißt, die Zinserhöhung würde dann auch die Kreditnehmer treffen. Stichwort Privatkonkurs. Worauf müssen wir uns da einstellen? Ich glaube, bei diesen variablen Zinsen handelt es sich ja im hohen Maße um Kredite, die im Wohnbau vergeben wurden. Dort werden leider noch immer sehr viele Kredite variabel gemacht, was ist schon viel stärker umgestellt aber Privatkonkurse werden stattfinden. Ich erwarte aber nicht, dass das ein dramatisches Ausmaß erreichen wird. Ähm, was heute auch sehr viel diskutiert wurde, war die Vorgabe Russlands, russisches Gas künftig nur mehr in Rubel zu bezahlen. Da hat es auf europäischer Ebene heute eine Diskussion gegeben, wie man das dann wie man das denn mit den Sanktionen vereinbaren kann. Ein möglicher Weg wäre, das Geld, Euro in unserem Fall, 
ähm, auf ein Konto der Gazprom-Bank zu überweisen. Von dort würde es dann umgewandelt werden in Rubel. Aber die OMV sagt zum Beispiel heute auch noch, dass sie das derzeit prüfen, wie eben diese Zahlungen sanktionskonform über die Bühne gehen können. Wäre das ähm, das genannte Beispiel für Sie eine Möglichkeit? Das ist eines der Beispiele, von denen ich gehört habe. Das muss von der Kommission untersucht werden, geprüft werden, wie sehr es den Sanktionsbestimmungen entspricht. Das ist eine juristische Angelegenheit, zu der ich als Nichtjurist keine Meinung habe. Es gibt aber auch noch andere Sanktionen derzeit auf europäischer Ebene, nämlich die gegen Oligarchen und Unternehmen, russische Oligarchen. Laut EU-Kommission hat es bis zum 8. April Vermögenswerte von Oligarchenunternehmen im Wert von insgesamt 29,5 Milliarden Euro gegeben, die eingefroren wurden. In Österreich waren das Ende März mehr als 200 Millionen Euro, etwa auf 60 Konten. Können Sie uns einen Überblick geben, um wie viel es sich da aktuell handelt? Weil es scheint sehr schwierig zu sein, hier einen Überblick zu bekommen. Ja, die 220 Millionen sind die, die von den Banken gemeldet wurden, weil es Einlagen waren, die die 100.000 Euro überschritten haben. Das betrifft, wenn man so will, von den Banken festgelegte. Bei den äh, Werten, die da sind, gibt es andere Werte auch noch, die im Eigentum, in Häusern, in anderen Dingen sind. Das ist etwas wahrscheinlich einer größeren Sorgfalt bedarf und es da oft sehr schwer ist, auch dann den Eigentümer festzustellen. Und das ist eine Aufgabe, die dann äh, den entsprechenden Ministerien obliegt, das zu untersuchen. Wenn es ums Geld geht und um die Konten, da ist aber die Nationalbank so zuständig und auch für die Kontrolle der Banken, ob sie die Sanktionen dann auch wirklich einhalten. Haben Sie da einen, ein Vertrauen, dass diese 220 Millionen Euro, die Sie angesprochen haben, wirklich alles sind? Ich habe volles Vertrauen in die FMA und in die Banken äh, und in unsere Behördenfunktion, dass man hier das, was da ist, auf den Tisch legte. Aber das Gesamte ist sicherlich etwas, was auch einige Zeit brauchte. Und äh, die Meldefrist ist ja noch nicht ganz abgelaufen. Das heißt, hier könnte noch einiges dazukommen. Womit rechnen Sie da, was da noch dazukommen könnte? Das, das lässt sich nicht sagen.